அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம முக்கியமான டூல் ஜியோஜிப்ரால ஸ்லைடர் இந்த ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ணி நம்ம அனிமேஷன் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அதை பற்றி முழுமையாக சொல்லி தரப்போ கொஞ்சம் கவனமாக இந்த டூட்டோரியலை வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா இதனால் ஜியோஜிப்ரா எந்த லெவலில் ஈஸியாக இருக்கும் பாடக்கிறது சொல்லி தரத்துக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்லைடர் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இங்கே இருக்க தான் ஸ்லைடர் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ ஃபைவில் பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணோன்னே ஸ்லைடர் வந்துடும் பட் அதில் ரைட் கிளிக் பண்ணால் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்லைடரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பராக இருக்கலாம் நம்பர் மேபி எப்படி இருக்கலாம்னா மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் கிராஃபிக்கெலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அனதர் திங் சம்டைம் நீங்கள் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்றுலேருந்து ஃபைவ் இன்க்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னுலேருந்து நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்கலாம் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று கொடுத்துக்கிறது வசதியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆங்கிள் ஆங்கிள்னு பார்த்திங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஜீரோ டிகிரிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு டிகிரிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனாக வச்சுக்கலாம் அல்லது தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் நீங்கள் இல்லை ஒன்று ஒன்றாக இருக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இன்டீச்சர்ஸ் வந்து நம்பர்ஸ் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி மேக்சிமம் இன்க்ரிமெண்ட்டு இதில் நீங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கூட மாற்றிக்கலாம் ஸோ இட் மேபி நான் இப்போ வந்து இதை நம்பர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்க்ரிமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துடலாமா ஓகே இந்த ஸ்லைடரில் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஓகே ஆ இதில் ஸ்லைடர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிக்ஸடாக இருக்கணுமா ரேண்டமாக இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து ஹரிசாண்டல் அந்த கோடு மாதிரி வரும் அது ஃப்ளைடரில் அது பட்டையாக எப்படி ஹரிசாண்டலில் வேணுமா இல்லை வெர்டிக்கலாக வேணுமாங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அனிமேஷன் அனிமேஷன் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கணும் ஒன்றுங்கிறது கொஞ்சம் மீடியமான ஸ்பீடாக இருக்கும் நம்ம வேணால் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்க முடியும் ரைட் அடுத்தது ரிப்பீட்டுங்கிறதுல தான் இந்த ஆசிலேட்டிங் அப்படின்னாக்கா பெண்டுலம் மாதிரி போயிட்டு வரதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்க்ரீசிங் மட்டும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இன்க்ரீசிங் மட்டும் தான் ஆகும் டிக்ரீஸிங்னால் குறைஞ்சிட்டு வரது மட்டும் இன்க்ரீசிங் ஒன்ஸ்னால் ஒரே தடவை மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து நம்ம முடிவு எடுத்துக்கிறது தான் ஓகே நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்லட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த ஆப்பில் ஓகே சரி இப்போ நான் இந்த ஸ்லைடர் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்லைடர் வச்சுட்டு வேல்யூஸ் மட்டும் ரைஸ் ஆகிறத பார்க்குறீங்க மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கொஞ்சம் கேன்வாஸை நோத்திக்கிறேன் இப்போ நாம் ஒரு இன்புட் டூலை யூஸ் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தா எங்கே வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் கொடுக்குறேன் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தா பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஊசை வச்சு தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த பாயிண்ட் மாறுறதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிற இடத்துல எடிட் பண்ண போகிறேன் என்ன எடிட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்லைடரை அதோட ரிலேட் பண்ணுறேன் ஏ கமா ஜீரோ ஓகே இப்போ என்ன இப்போ அனிமேஷன் ஆன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அவளுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணுறோம் அல்லது இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்லைடர் மேலே அனிமேஷனுங்கிறத ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா என்ன நடக்குது பாருங்கள் இப்போ என்னுடைய வேல்யூ ஆனது மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் ஏ ஆனது மூவ் பண்ணுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்டில் உள்ள எக்ஸோ குவாடினேட்டை நாம் என்ன பண்ணிட்டோம் அனிமேட் பண்ண வச்சிட்டோம் ரைட்டா இதில் எதுவும் சந்தேகம் இல்லையே அப்போ ஸ்லைடரில் எப்படி நாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ரிலேட் பண்ணோன்னா அது அனிமேட் ஆகுது அது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூவாக இருந்தது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரெகுலர் பாலிகோன் டூலை எடுத்துக்கிறேன் இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் எத்தனை வெட்டிக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி சாரி இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்லைடர் பிங்கிற ஒரு ஸ்லைடர் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஸோ இதனுடைய வேல்யூ வந்து மினிமம் த்ரீயில் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் த்ரீலேருந்து டென் வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட்டில் ஒன்றுன்னு வச்சிட்றேன் ஓகேவா ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ரெகுலர் பாலிகோன் டூலில் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதனுடைய சைடு இவ்வளோ
இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கிளிக் பண்ணி ட்ரேஸ் ஆன ஒரு ஆப்ஷனை ஆன் பண்ண பிறகு பாருங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா இது ஒரு அழகான நீங்கள் கலர் வெவ்வேறு கொடுக்கும் பொழுது இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாறுறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னா ஆசிலேட்டிங்கிற ஆப்ஷன் ஆனில் இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஸ்லைடர் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க அந்த இடத்துல போயிட்டு இன்க்ரீஸிங் ஒன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இட் வில் சேஞ்ச் அவ்வளோதான் கலர்லையும் நீங்கள் போயிட்டு இந்த பாலியில் கலரை கொஞ்சம் வேறு கலராக நான் மாற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கட்டும் இதுக்காக இப்போ இதனுடைய வேல்யூவை நான் எதில் கொண்டு வந்துடுறேன் பி கொல் டு த்ரீயில் கொண்டு வந்து வச்சிட்றேன் இப்போ இந்த ட்ராக் பண்ணேன்னா இந்த ட்ரேஸ் போயிடும்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பிஏ மட்டும் நான் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வேணால் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் கிரிட் வேணாம் ஆக்சிஸ் வேணாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு கிடைக்கிறத பார்க்கலாம் தெரியுதா இப்போ பாருங்கள் பிஏனுடைய வேல்யூவை நான் என்ன வாங்கிட்டேன் ஆக்கிட்டேன் ஒரு தடவை இன்க்ரீஸிங் ஒன்ஸுங்கிறதுனால ஒரு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகி அப்படி நின்றுடும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ அழகான ஒர்க் நம்ம பண்ண முடியுதுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அடுத்ததாக இந்த ஸ்லைடரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு டூட்டோரியலாக பார்க்குறேன் இதை முதல்ல செஞ